这游戏故事背景是我们每个人都是，我们每位玩家都是一位贵族。那底下我们会有一些，我们有很多的亲信可以来帮助我们完成任务。这游戏总共支援五位玩家，所以它会有一个颜色的星星。每个人总共有八个星星。那游戏一开始，你要先拿一个人，帮你到这一个积分板上面积分。积分板总共是零到四十九。那如果你超越四十九分，我们希望你把你的星星放倒，来跟其他人做区隔。再来，这个游戏会有很多张板块，但是只有一张比较特别，它是起始板块。它跟其他的颜色都不一样。游戏一开始，你要先把它拿出来，放在桌面中央。那所有的牌，你接下来要接的牌，都是从这一块作为起点开始连接，然后选一个可以连接的地方连接。什么是可以连接的地方呢？像这样，就是我们以道路连接原本现在已有的板块，或者是我们可以选择以城堡连接城堡。那要注意一点。你不能像这样，让城堡或者是道路其中有一边消失。对，那这就是连接原则。那我们连接的时候没有规定你一定要什么连什么，你可以连这边或者是连这边，或者是你城堡有三个不同连接方式。那这个时候其实就是看玩家的策略。好，那我们开始讲解如何放你的手上的这些亲信。每次你拼完一张之后，你可以选择把你这个人放在这一块地图上面，任何一个可以放的地方。这游戏主要有三个可以放的地方，第一个是我们白色的道路，第二个是我们土黄色的城堡，第三个是绿色的草地。那还有一种我们现在没有提到的是修道院，等一下会再做讲解。你可以选择放在城堡里面当做骑士来守护这个城堡，或者是放在道路上面。作为强盗来占领这条路，或者你可以躺着放在草地上面，代表你占领了这块草地。请注意一点，草地的划分方式是以城堡、道路边、道路跟版图边界划分，所以这两块草地分属不同，分属不同的区域。那这两块草地也是。假如今天我们平常这一条。那我今天占领这里，我成为这条道路的强盗。那这条道路什么时候完成呢？道路的完成方式是它两端都出现终点的时候。以这条道路为例，像它这边有一个草丛，那这个就视为终点。另外一个终点可以是像这个，我们接近城堡之后，这个道路就结束了。那只要发生完成的时候，我就可以把这个人回来，并且拿回来，并且获得这条道路的分数。那终点有很多种，比方说像这个接近城堡的。或者像这种，它连进修道院的，或者像这种，它可能接近一个草丛或者一个城镇，那这些都视为完成，你都可以把你占领上面的强盗拿回来，并且做计分的动作。那我们现在这条道路两边都出现了终点，那这条道路就完成，我们可以把人收回来。道路的计分方式是每经过一块板块，你可以收一分。所以以这条道路为例，这一块就一二三三分，所以我的这蓝色人就获得了三分。那我们今天如果接上的是城堡的话，城堡完成方式是它如果每一边都成为封闭，那这个城就视为完成了。所以我们这边接上去，这个城现在是不是成为封闭了呢？那这样这个城堡就完成了，我就可以把人这个骑士收回来，并且计算它的分数。城堡的计分方式是每经过一块板块收取两分，所以以这个城堡为例，它就有二四六六分了。那有些比较特别的城堡，它上面会有一个盾的符号，代表这个城堡的防御工事比较精良，它比其他的城堡好。每一个盾的符号都可以替这个城堡额外加两分，所以如果换成这个城堡的话，它就八分了。提到有一种第四种可以放的东西，就是修道院，它是像这个样子的特殊建筑物。那像我们现在以草地连接这一块，我骑士板块，然后我把人放在修道院里面。放在修道院的时候要注意，你要把它放像这样成跪拜姿势，因为它现在是传教士。那既然身为一个传教士，你你就有义务来向四周传教。那修道院的完成方式是，当周围八块全部都放满的时候，那你就可以把修道院拿回来了。所以像这样。你就可以逐渐完成你的修道院。你
到修道院的完成方式是，它旁边八块熊都会放上板块。如果今天我把这块放上去的时候，那我这个修道，那我这个传教士他就算完成任务，他把修道院完成了，所以我可以把人收回来。修道院的积分方式是周围八块，每一块一分，再加上自己，所以修道院总共一定是九分，不会多也不会少。农夫的积分方式比较特别，他会到游戏结束的时候才会做一次积分。换言之，如果你放下去成为农夫的亲信，那他到游戏结束前都不会回来。那放农夫的方式跟往常一样，你要放在没有人的上头。OK， 那。假设今天到游戏结束了，农夫的算法是你这一块草地每碰到一个完成的城，那这一块草地就加值三分。什么是完成的城呢？像这三个城，我们都是完成的城。如果今天这一块不在的话，那它现在只有两个完成的城。那每一个完成的城会给这个草原三分，所以以这块草原为例，它总共可以拿九分。请注意，草原的分辨方式分。是用城堡、道路，还有我们的板块边界做划分的，所以这两块草地是不同的区域，这两块也是，这两块也是。我们放人的时候有一个有一条规则要注意，如果今天这个城堡已经有所有权了，那你没有呃任何人就不能再放进去。假如今天我是蓝色玩家，我放进去之后，这块城堡就已经是蓝色的。那我也不能再放一个人进去，因为我们有提到，只要有所有权的就不能再放人进去。但是会有一种情况例外，如果今天我是绿色玩家，我放了一块在这里，而我放了一个人，这两块城堡现在没有相没有连接，所以并没有什么所有权的问题。后来这两个城堡接在一起了，当当他需要算分的时候。这个时候就尴尬，这个城堡到底是谁的？我们要做的事情是比较两边亲信的人数。我们绿色有一位，蓝色有一位。那这个城堡既然两边人数一样，这个城堡的两分数就两边共享。那这这个城堡到底有几分呢？一、二、三、四、五、六、七，总共十四分。那蓝色跟绿色就分别可以获得十四分。但是如果今天是这个样子、okay、这三座城堡现在都没有相连接，所以这放的规则都是合理的。后来有一天，这个城堡又接在一起了。这个时候，我们一样来比较亲信人数。今天绿色有两个人，蓝色只有一个。那蓝色这个情形会被赶走，把一分都拿不到。这个所有城堡分数都会归绿色所有。请注意，不论你摆了多少个情形，你还是只会拿到一次城堡的分数。所有的农夫以及剩下没有被完成的东西，我先讲，我们先记所有没有被完成的东西好了。以道路为例，即使没有被完成，道路每个东西还是每块还是给你一分。所以以这条道路为例，它给黑色的人一二三四四分，我们黑色的人就可以往前走四分。修道院没有完成的修道院，每一块还是有一分，所以修道院积分一二三四六七，但是别忘了修道院自己也有一分，所以刚刚这一栋修道院的话，可以拿走八分。这个城堡。它是黑色人所占领的，但是城堡在游戏结束的时候比较特别，它每一个也只剩下一分，所以以这座城堡为例，它只剩下一二三四四分而已。当我们完成这部分的计分之后，最后就要处理农田啦。这样我们看一下这一块农田，哦，现在这块农田上面有绿色的，有黑色的人，那人数比呢是一比一。所以这两个人会拿会拿到这块农田完整的分数，这这块农田总共碰到两个完整的城，在这里跟这里，所以这块农田价值就是六分。绿色跟黑色的人会分别获得六分。积分方，所有积分还有最后结果。那当这些积分都处理完了之后，分数最高的就获胜。